Naam karibu kwa taarifa kamili mtazamaji tunaarifiwa kwamba kwenye ile taarifa ambayo tumekuwa tukifuatilia tangu jana ni kuwa wapelelezi kutoka makao makuu ya idara ya upelelezi DCI hapa Nairobi sasa wamechukua uskani katika ile kesi ya mauaji ya B Joyce Siombua na wanawe Shanice Maua na Prince Michael kwa sasa ama kwa saa mbili zilizopita maafisa hao wamekuwa katika eneo la makaburini huko Thingithu sehemu ya Nyuki ambapo miili miili nayo kisiwa kuwa ya watoto ya watu ya watatu hao ilipatikana ikiwa imezikwa tunarifiwa pia polisi wanaozuilia washikiwa wawili akiwemo meja Peter Maura Mugure wa jeshi la ulinzi ambaye ni baba ya watoto hao mwanahabari mwenzangu Ibrahim Karanja yuko katika maeneo hayo bila shaka alafu tutazungumza naye baadaye kidogo tu tunajaribu kumpata kwa njia ya moja kwa moja katika sehemu ya tukio bila shaka ili atuarifu yale ambayo yatakao kuwa yanaendelea kujiri ala asri hii kuhusiana na taarifa hii ambayo tunaifuatilia kwa ukaribu Naam ndio hali ilivyokuwa mapema ile leo mtazamaji lakini kama nilivyokuwa rifu tutawasiliana mwanahabari mwenzangu Ibrahim Karanja ambaye yuko katika sehemu ya tukio bila shaka ili atuarifu na mengi zaidi kuhusiana na tukio hili ambalo tumelifuatilia kwa ukaribu. Kwingineko kwa mtazamaji malumbano ya kisiasa katika chama cha ANC yamezidi kutokota kutokana na hatua ya seneta wa kaunti ya Kakamega Cleophas Malala kukiasi chama hicho na kuunga mkono mgombea wa chama cha ODM katika uchaguzi mdogo wa Kibra uliokamilika hivi majuzi siku moja tu mtazamaji baada ya malala kukitaka chama hicho kumtimua na kutishia uchaguzi mdogo katika eneo hilo kundi la vijana kutoka chama cha ANC wanaomuunga mkono msali ya Mudavadi ambaye ndiye kiongozi wao limejitokeza na kukata sheria kwa kutaka sheria ya vyama vya kisiasa kufanyiwa mabadiliko ili kuwakabili vikali wana siasa ambao wanaoasi vyama vyao vilivyowapa tiketi ya kugombea uchaguzi. We would like to condemn Cleophas Malala for his actions. One for trying to undermine the party leader and we want to reiterate here that Cleophas was supported 150% during the 2017 elections by the party leader. Why not for ANC? Cleophas Malala would not be calling himself the senator of Kakamega County today. We know he was fully funded to a point that he was given free chopper rides by the party leader. He was riding on the choppers owned by the party leader. So for him to come around and try to undermine the party leader, it's uncalled for and we will not accept. I'm, I'm daring him, don't wait for the process resign come out clearly and resign if you are a man enough if you have the two kahunas as a man resign and face the ANC candidate for the senate and i also want to send a, a, a message to all rebels in this party your time is up the writing is on the wall and we are urging our party leader msalem madavadi to get off the gloves let all these men meet the power and the pressure of a leader there's a need for us to amend political parties uh, act so that when uh, we have uh, started the disciplinary processes we don't want a situation whereby we are having long cases because mm. it is just uh, uh, through the political parties act that will be able to punish and also uh you know discipline errant members who are opposing party ideologies and who are not you know uh, moving with us uh, with one vision we want to tell malala stop daring the party and we know your political future is doomed mahali unaenda kutafuta ticket huko kwa odm ni sawa weenda huko resign tukuje tupatane ground we will campaign we will install an anc candidate and anc will restore to its glory Na mtazamaji kama tulivyokuarifu taarifa tunayoifuatilia kwa ukaribu ni ile ya wapelelezi kutoka makao makuu ya idara ya DCI sasa wamechukua uskani katika ile kesi ya mauaji ya B Joyce Siombua na wanawe wawili ambaye ni Shanice 
maua na Prince Michael kwa sasa ama kwa saa mbili zilizopita mtazamaji maafisa hao wamekuwa katika eneo la makaburini huko Thingithu na Nyuki ambapo miili inayokisiwa kuwa ya watatu hao ilipatikana ikiwa imezikwa polisi wanazuilia washikio wawili kufikia sasa kimo meja pita Mwaura Mugure wa jeshi la ulinzi ambaye ni baba ya watoto hao mwanahabari mwenzangu Ibrahim Karanja amekita kambi mjini na Nyuki na sasa tunaungana naye kwa njia ya simu bila shaka ili kutuarifu na kile ambacho wameweza kushuhudia kuanzia saa mbili ambazo shughuli hii imekuwa ikiendelea Ibrahim nadhani unanipata vema kabisa labda kutuarifu tu kwa mtazamaji wetu uko sehemu gani na kitu gani kinachoendelea kwa sasa Uh, na asanti mwanzangu Ali Manzu na kupata vyema nikiwa hapa katika eneo la Zingisu hasa katika eneo la makaburini wenyeji wanasema kwamba uh, jina ya kwa sasa ambao wanaita katika eneo hili ni jina Kilimo ambapo uh, miili tio tatu ilipatikana hiyo jana na kwa muda ya saa mbili hivi ambazo zimepita tumekuwa hapa tu tukiweza kufuatilia maafisa hawa upelelezi kutoka makao makuu ya DCI huko Nairobi wakiendelea na uchunguzi wao uchunguzi zaidi tu kuona wapo watapata uh, lolote kuhusiana na mauaji haya ambayo yalitokea kumbuka kwamba kinachoendelea kwa sasa ni kwamba ninapo kama ninapoona kwa sasa ni kwamba zaidi ya maafisa upelelezi ishirini wapo katika eneo ambalo mili hiyo ilipatikana wameweza tu kufunga eneo hilo ili raia wasije wakaingia na ku, pengine kuharibu uh, ushahidi ambao waweza kupatikana kutoka uh, eneo hili na ni kwamba kwa muda wa masaa uh, saa mbili hivi wamekuwa wakichimba kuangalia Uh, pia wakitumia vifaa speciali tu kuweza kuona iwapo uh, kuna ushahidi wowote ambao wataweza kupata maafisa hawa kutoka jijini Nairobi wakilazimika kuja hapa bila shaka kwa kuwa wale ambao wako katika eneo hili la Laikipia na haswa katika uh, kituo cha polisi cha Nanyuki wakisema kwamba hawakuwa na vifaa vya sasa kwa sababu kuweza uh, kufanya uchunguzi huu hivyo ikawa lazimu hawa ambao wameweza tu ama, ama ni ni, ni gwiji katika uchunguzi haswa ya mauaji ya visa vya mauaji kuja kutoka jijini Nairobi Nairobi na kuja na vifaa vya kisasa ambavyo vinawasaidia katika uchunguzi ambao una, unaendelea lakini mwanzo nimezungumza uh, pia na baadhi ya wakazi katika eneo hili la Zingivu ambao ambao awali walikuwa kineleza kuhusu a uh, jinsi hali ilivyo katika eneo hili kumbuka kwamba eneo la tukio kitambo kidogo ilikuwa ni makaburi na pia mitachache tu kutoka hapa kuna makaburi ya haswa watu ambao uh, ni wadini ya Kihindu na ndipo ndio sababu kuu ambapo wenyewe wanaita makaburi na wenyeji wanasema kwamba kupita hapa wakati ambapo kuna kiza huwa tayari Uh, inatisha kidogo manake hakuna taa ambayo inamlika eneo hili hakuna jinsi ambapo utaweza kutembea na mwanga ambao uh, utasema kwamba utaona unavotembea usiku kwa hiyo wanasema kwamba kuna uwezekano kwamba watatu hawa walizikwa nyakati za usiku wa wakati ambapo kulikuwa na kiza na ndio maana basi hawakuweza kuonekana wakifanya uh, ama wale ambao washukiwa hawakuweza kuonekana wakifanya kitendo hicho lakini pia kumbuka kwamba jambo ambalo tumeweza kudhibitisha ama kulisikia kwa sasa ni kwamba watu watu wili tayari wametiwa mbaroni kuhusiana na kisa hichi kisa hiki uh, kunradhi mtazamaji uh, kisa hiki mmoja akiwa ni baba ya watu toto hao ambao aliwawa na mume wa Joyce Siombua ambaye kwa sasa anazuiliwa katika kituo cha polisi cha Timau na mshukio wa pili ambaye ni uh, mfanyakazi tu katika uh, kwa kikambi ya jeshi kambi ya jeshi ya wanahewa hapa katika eneo la Nanyuki like ya Airbase mshukiwa pili ambaye kazi yake ilikuwa ni kudumisha usafi katika kambi hiyo aliweza kukamatwa hiyo jana na yeye ndiye alielekeza maafisa hao upelelezi uh, katika eneo la tukio anasema anasemekana kwamba yeye alisaidia katika kuzika mili hiyo tatu na jana baada ya kuweza ku uh, fanyio uchungu ama kufanyio ku, upelelezi na maafisa wa DCI aliweza kuelekeza katika eneo hili na kuonyesha ni wapi ambapo mili hiyo tatu ilikuwa imezikwa kwa hivyo watu wawili hao wapo uh, katika magere, katika uh, kituo cha polisi mshukiwa pili yupo katika kituo cha polisi cha Nanyuki ilhali mshukiwa mkuu mshukiwa kwanza bwana uh, Pita Mugure akiwa katika kituo cha polisi cha Timau bila shaka hatua hiyo ya kuweza kuweka katika vituo tofauti vya polisi ikionekana ni uh, mbinu tu ya hawa wapelelezi kuweza uh, kufanya wawili hao wasije wasije pia wakaribu ushahidi ambao waliweza kutoa ama zile uh, ripoti ambao ambazo waliweza kuandikisha na polisi. Pia tunakumbuka kwamba mshukiwa mkuu aliweza kuandikisha ripoti na polisi taarifa na polisi mara tatu. Na taarifa zote tatu ambazo aliandikisha na polisi zilikuwa ni taarifa kinzani. Kwa wakati mmoja hasa ile taarifa ya kwanza ambayo aliweza kuandikisha katika kituo cha polisi cha Nanyuki akisema kwamba siku hiyo ambayo siku ya uh, watatu hao walipotea tarehe 26 mwezi Oktoba 
akisemekana kwamba aliweza kuwasindikiza hadi katika kituo cha magari na kuweza kuhakikisha kwamba wamepanda gari kuelekea katika jiji la Nairobi ndivyo taarifa yake ya kwanza ilivyokuwa inaarifu lakini baadaye baada ya uchunguzi ambao uliweza kuendelea ili uh, kwamba watatu hawa hawakufika katika kituo cha magari na pia mshukiwa mkuu hakuwa katika kituo cha magari lakini jambo ambalo pia linazidi uh, kuwa ama kuwa uh, ni swala ambalo wengi wanataka kujua ilifanyika vipi ni jinsi ambavyo simu ya mmoja wa athiriwa haswa Joyce Siombua mamake wa watoto hawa ilipatikana katika matatu ya 4 NTE hapa mjini na nyuki matatu ambayo uh, wakati huo siku hiyo tukio wenye matatu yenyewe wanasema kwamba matatu yenyewe haikuwa ikifanya kazi ila simu ilipatikana katika matatu hiyo wengi wakisema kwamba huende ilikuwa hatua tu ya kujaribu kuharibu ushahidi manake uh, rekodi za simu ambazo waliweza kupata hawa pelelezi ni kwamba simu hiyo iliweza kusafirishwa na, na wengi wanasema kwamba mshukiwa alitaka tu kuweza kuonesha kwamba waathiriwa walisafiri bali hawakuwa katika eneo la nyuki kumbuka kwamba ni uchunguzi ambao kwa wakati mmoja haswa hiyo jana ilitupeleka hadi katika makao uh, ama kambi hiyo ya jeshi ya wana hewa hapa katika eneo la Nanyuki uh, ni kambi ambayo kama wanahabari hatukuweza kuingia na watupelelezi walipokaa huko kwa muda wa saa mbili hiyo jana waliingia mwendo wa saa tano mchana wakatoka mwendo wa saa tisa ndipo walipokuja hapa katika eneo la tukio na Ibrahim na manzi labda tukukatiza kidogo tu hivi sasa kwa manufaa ya mtazamaji je miili iliweza kufukuliwa na kutolewa vile ambavyo inavyotarajiwa na hiyo jana mili ilifukuliwa mili yote tatu ilifukuliwa hapa lakini mkuu wa maafisa upelelezi katika kaunti ya Laikipia Mwao Muinde hakutaka kudhibitisha kwamba ni watatu hao ambao mili hiyo ni ya wale watatu ambao walikuwa wakiwatafuta maana yake uh, mili ambayo ilikuwa imezikwa kwa wiki tatu haikuwa inaweza kutambulika mili yenyewe uh, ni pita ambayo tuliweza kuona ni pita ambayo si nzuri sana hata kwa mtazamaji maana yake ni pita ambayo kidogo mili yenyewe ilikuwa imeoza kwa hiyo hapakuwa na ule kudhibiti ama kule kudhibitisha kwa mara moja kwamba ni watatu hao ambao walikuwa wanatafutwa na kwa hiyo ikahitajika kwamba familia ije kutoka uh, jijini Nairobi leo hii kuweza kutambua mili hiyo na ku, uh, kusema kwamba iwapo ni watu wao lakini kufikia sasa familia yenyewe haijakuja tunarifiwa kwamba watakuwa wakija baadaye na iwapo watashindwa kutambua mili hiyo kwa jinsi ambavyo uh, tayari imeharibika ama imeshachomwa na joto pia kutokana na kuzikwa basi huenda kukatokea nafasi ya kufanya vipimo vya chembe chembe ama ukipenda D ene ili kuhakikisha kwamba ni familia ni watatu hao ambao wamekuwa wakitafutwa na pia tunaarifiwa kwamba uh, Johansen Oduor ambaye kwa uh, ni pathologist uh, wa, wa serikali atakuwa akifika hapa anatarajiwa kufika hapa hiyo kesho ili kuthibitisha na kusema ni nini hatua ambacho kilisababisha vifo vya watatu hao kwa hiyo ni jambo ambalo pia tunalizidi kuliangazia kipindi tutakapojua zaidi tutakuwa tukimwaribu mtazamaji Manzo Asante sana Ibrahim Karanja kwa taarifa hiyo ambayo tunaipata vyema kwa njia ya simu hasa baada ya miili hiyo kufukuliwa na kwenda kuhifadhiwa kitakachofuatia hivi sasa labda ni familia kuja kuitambua miili hiyo na kama anavyoelezea kwamba kutakuwa pia na ile hali ya upasuaji ili kutaka kujua kiini cha mauaji yao haya yote ni kutokana na, na vifo vya watatu hao mama na wanawe wawili ambao walifariki na miili yao kupatikana imezikwa katika kaburi la juju tu sehemu ya thingiti kule sehemu ya nanyuki bila shaka mtazamaji tukiendelea na taarifa zaidi ni kwamba baraza la kitaifa la mashirika ya kijamii yani NCSC chini ya mwamvuli wa mjadala kuhusu marekebisho ya katiba sasa linatoa wito kwa serikali kutoa mpango wa elimu ya umma kuhusu marekebisho ya katiba huku ripoti ya jopo lile la upatanishi ya ni BBI kuhusu marekebisho hayo ikisubiriwa wanaharakati hao wamesema kuwa inavyoelekea ni kana kwamba ripoti ya jopo la BBI huenda ikaanzisha mchakato rasmi wa marekebisho ya katiba na ni vyema kwa wakenya wote kuhusishwa bila kuwazingatia wanasiasa peke yake There must be a referendum law a comprehensive referendum law which gives citizens a central place in the discussions around the BBI and the discussions around the referendum if we'll come to a referendum secondly there are national civic education program on the referendum must be put in place and funded by the government of Kenya to sustain civic education in the event that we are going to a referendum all the 43 tribes in this country must be involved in this uh, debate and uh, also 
uh, this civic education, the government must fund. We, recently we heard that they used about 10, uh, 10 billion on uh, BBI, and that money was not in the budget. Where they got that money from, we don't know. Let them get that, where they got that money from, let, let them get it uh, for civic education. Wakati huo huo mtazamaji viongozi kutoka maeneo ya magharibi mwa Kenya hususan katika zile kaunti za Kakamega, Bungoma, Trans Nzoia, Busia na hata kaunti ya Vihiga sasa wamesema kuwa wataandaa mkutano wao mwezi ujao katika mji wa Busia ili kujadili masuala muhimu ikiwemo ile ripoti inayotarajiwa ya jopo la upatanishi yani BBI tangazo la viongozi hao waliojumuisha gavana wa kaunti ya Busia Saspita Ojamong na waziri wa ugatuzi Yuji Nomalwa linakuja mtazamaji siku chache tu baada ya Rais Uhuru Kinyata kuongoza mkutano wa viongozi wa eneo la Mlima Kenya katika ikulu ndogo iliyoko maeneo ya Sagana katika sehemu ya Nyeri. Sasa hizi kuna report ile president na Raila Odinga wanapendekeza kukusanya maoni ya watu yote. Kuona ya kwamba hata kama wewe ni jamii ndogo Isiwe ya kwamba dimuti yako ndiyo kiongozi ndiyo survive. Lazima kuwe na institutions ambazo zina protect, sivyo? Na hiyo report inasema kama imefichwa katika inasemekana ni BBI. We should be able to protect small communities wasiwe wanaogopa. Tukakaa na Mheshimiwa Rais Mashujaa Day tukakuwa kule Kakamega. Wakati huo tulikuwa na shida ya mambo ya miwa shida ya kilimo ya mahindi na tulikubaliana rais aunde task force mbili moja ya kushughulikia shida ya miwa ingine ya mahindi leo nina furaha governor kuambia kwamba task force zile mbili ambazo tulibuni baada ya kukaa pamoja na mheshimiwa rais zimekamilisha kazi hizo report ziko zinakuja cabinet na mtazamaji maafisa wa polisi katika sehemu ya Basil hii ni eneo ambalo liko katika kaunti ya Kajiado kule leo walifanya hafla ya kuhubiri amani kupitia kueneza injili na habari njema kwenye hafla hiyo ambayo iliyovutia waumini wengi katika maeneo hayo maafisa wa kitengo cha GSU walisema ni ya kuu ni kuimarisha uhusiano mwema kati ya polisi na mwananchi kwa ushirikiano wa kasisi Stanley Moto walihoji na walihoji kwamba wananuia kuhubiri habari njema kati ya maafisa wote wa polisi na kuahimiza kuwa na maadili mema na haswa kutochukua rushwa kwa sababu ni kinyume cha mafunzo ya Biblia Maafisa hawa walisitiza kuwa sio polisi wote ambao ni wabaya japokuwa kuna wachache ambao nia yao ni wa kuharibia wengine jina. Ya kwamba askari anaweza okoka wale wa mara mingi tumeonekana tukifanya mambo mengine ambayo yamemweka Mungu mbali lakini katikati ya kikosi cha polisi kuna watu waliookoka na kuna watu wanaomuogopa Mungu tunafanya kazi katika mwito tulioitwa nao wa utumishi kwa wote na tunatangaza wa Kenya tuungane wa Kenya tushikane viongozi wa taifa tushikane tu kitu kimoja tuongee kwa sauti moja maana wakati tunatenganisha taifa tunafanya inchi kose usalama tunafanya askari wawe na kazi na wakati mwingine wakitoka mambo mabaya yanafanyika kama yale tumeona lakini leo tunatangaza ya kwamba askari anaweza okoka na aende kupelekea raia injili ya kuwa Yesu anaokoa tunafanya community policing kuunganisha raia na polisi ama kuhakikisha kwamba tunafanya kazi ya usalama pamoja maana pashipo na mambo ya kupata information hata kwa raia hakuna kazi inayoendelea lakini tukiwa pamoja na watu wamini tujenge confidence ujasiri pamoja na sisi na maraia maana maraia ni mafamilia yetu ni wazazi wetu ni ndugu zetu ni wake zetu ni watoto wetu ambao hawajaandikwa kama askari Mtazamaji watu watatu walipoteza maisha yao na wengine zaidi ya 20 kujeruhiwa kwenye ajali ya barabarani iliyotokea katika sehemu ya Mida barabara kuu ya kutoka Mombasa kuelekea mjini Malindi katika kaunti ya Kilifi ajali hiyo ilihusisha matatu ya abiria 14 na gari dogo usiku kwa mkia leo kwa mujibu wa ripoti ya polisi na walioshuhudia ajali hiyo ya gari hilo dogo la kibinafsi ilikuwa likiendeshwa mwendo wa kasi wakati lilipogongana ana kwa ana na matatu hiyo <tos> na gari na gari ndogo 
Matatu ilikuwa inaelekea Mombasa. Gari ndogo ilikuwa inatoka Mombasa inaelekea upande ya Malindi. Wakati ilifika pale Gede kuna driver wa gari ndogo alijaribu ku, ku overtake gari ngine ambayo ilikuwa mbele yake lakini hakufaulu ku overtake ndio akaingiana na, na, na matatu head on collision as a result of the accident eh, watu watatu walifariki nimepokea anusura katika ajali inayotokea pale mida kwa sababu hospitali huu tumepokea watu 25 watatu wamesaa tuwaja si tunaongea sahi, hii 22 wanaendelea kuhudumiwa kwa sasa hii watatu wanaelekea theater lakini wengine wako pale orthopedic wanafungwa tufuateni sheria zinavyotakikana especially wa, wa speed kila mahali kuna speed yake ukiangalia kuna speed yake ndio kaona kila mahali kumewekwa matuta kutokana na kwamba tupunguze ile mwendo kasi ndazamaji na kampeni ya kuifufua sekta ya ukuzaji pamba humu nchini imeshika kasi hususan katika kaunti ya Homa Bay ambako wamehakikishiwa wakulima kwa pamba na soko la haraka ambapo watakuwa wakilipwa shilingi ya mbili kwa kile wa pamba ambao watakayokuwa wanayozalisha kampeni hiyo inaendeshwa na makampuni mawili aliyosalia ya kutengeneza nguo ya thika na ile ya Sunflag wakishirikiana na Rivertex wenye ujumbe mmoja tu tuko tayari kununua pamba mkurugenzi wa kampuni ya Thika Tejal Dodia there has been doubt whether there will be market today we are walking around with the same same market promising the farmers that they will lift every uh, produce and pay on spot because this has been the worry the government has put up a big factory in Eldoret called Rivertex which is importing the cotton from from the knowledge i have Thika cloth mills on by 6 months of its cotton from Pekatoni Makweni, Kitui, Homa Bay, Siaya for now. Six months we are still importing from Uganda. And Sunflag who is also here with us today is importing 90% of its cotton. So the three factories that are manufacturing textile from cotton to finished products, we are all committed to the Buy Kenya, Build Kenya, and we are all here to support the farmer by pay, buying the cotton that they make. We are the biggest consumer of cotton. We are consuming 2400 metric tons of cotton per annum, but hardly we are getting only 10 metric tons only per annum. So it's not even a 1%. When the industries are there job opportunities are created when the job opportunities are created the economy is highly influenced and it comes up Na mtazamaji unaendelea kutazama taarifa za mbiu ya KTN la asiri hii ikiwa ni weekend bila shaka tunachukua mafumziko mafupi nitarudi na taarifa zaidi bila kusahau yale makala maalum ya wako wapi endelea kuwa nasi This is KTN News.